ಮಿನ್ನಲಿ ಬರೆಯುವದಿವಳು ಮಿನ್ನಲ್ ಸದಾ ತೊಟ್ಟಾಲು ವಾಡಾದವಳುರು ಕನಲಿಂತರಿ ಕಣ್ಣಾಲಿ ಬರೆಯುವದಿವಳುರು ಮಿನ್ನಲ್ ಸದಾ ತೊಟ್ಟಾಲು ವಾಡಾದವಳುರು ಕನಲಿಂತರಿ കേട്ടോ മുരളി അടുത്ത മാസം ആദ്യം കൊള്ളാവുന്ന രണ്ടൂന്ന് മുഹൂർത്തന്തേ ഈ പഞ്ചാംഗത്തിലുണ്ട് ആ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കണിയാനോട് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചാലോ നമുക്ക് അതാകുമ്പോ വൃശ്ചികത്തി ജാതകം കൈമാറലും നടത്തി പിന്നെ ധനു മകരം കുംഭവും കഴിഞ്ഞ് മീനത്തിൽ കല്യാണവും നടത്താം നമുക്ക് മീനമാസം ആവുമ്പോ മുഹൂർത്തത്തിന് ഒട്ടും പഞ്ഞമില്ല താനും കൊച്ചിന് കൊല്ലപരീക്ഷ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അതും അങ്ങ് കഴിയും അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും മീനത്തി തന്നെ നോക്കുന്ന നല്ലത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരുങ്ങാനും വിളിക്കാനും ഒക്കെ ആവശ്യം പോലെ സമയവും കിട്ടും അമ്മ ഇത് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയ നേരമല്ലത് മനുഷ്യനോട് ഭ്രാന്തി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ കല്യാണവും മുഹൂർത്തു പറഞ്ഞത് ശരിയാ അവൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തില ഞാൻ മാളുവിന്റെ കല്യാണക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് മോളിലോട്ട് അങ്ങ് പോയി അമ്മയുടെ ആരെ ഇപ്പൊ കല്യാണക്കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് അതും ആള് മൂഡൌട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഏ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഷേടാ ഇനിയിപ്പൊ മൂടും നേരം നോക്കിയാ മിണ്ടാൻ പറ്റുള്ളെങ്കി അതിന് കവിടി നേരത്തെ നോക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അല്ല പിന്നെ പുന്നയും മാളുവിൻ്റെയും തിക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ മറ്റു കുട്ടികൾ മോശമായ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് കണ്ടത് അവരെപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാവുമല്ലോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എവിടെയും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കളിയാക്കാൻ കൂട്ടുകാർ ആ ബന്ധത്തിന് മറ്റൊരു കളർ കൊടുക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ സ്വർഗാനുരാഗമെന്നോ ലെസ്ബിയൻസ് എന്നോ മോള് നിന്ന് നേരത്തെ വന്നോ എന്തു പറ്റി നിനക്ക് വയ്യാതെ അടക്കാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ ആശ്വാസം കിട്ടും അപ്പു നിന്നെ കാണാൻ കോളേജ് വന്നിരുന്നോ അത് കോളേജിൽ ഞാൻ ആരെയൊക്കെ കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു എപ്പൊ പോകുന്നു വരുന്നു അതൊന്നും അരുൺ മോണിറ്റർ ചെയ്യും അച്ഛനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ മുതൽ കോളേജിൽ പോവില്ല നീ ആ പാവത്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക ആക്ച്വലി 
ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല അരുൺ എന്നെ വിളിച്ചത് നീ കോളേജിൽ ചെന്ന് തുടങ്ങിയതിൽ അരുൺ വളരെ ഹാപ്പിയാ ആ സന്തോഷം അവൻ എന്നെ വിളിച്ചറിയിച്ചു അതിലെന്താ കുഴപ്പം അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അപ്പു എന്നെ കാണാൻ വന്നതും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചതും അയാൾക്ക് അച്ഛനോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം അതിലെത്ര രഹസ്യമാക്കി വെക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് അതിലെന്തെങ്കിലും ഒളിച്ചു വെക്കാനുള്ളതായിട്ട് എനിക്കും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അച്ഛന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ഒരു വലിയ കള്ളം കണ്ടുപിടിച്ച മട്ടിലായിരുന്നു ബാളു തേ പറയുമ്പോ നിനക്ക് വിഷമം തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അപ്പു ആ സ്ഥിതിക്ക് അവൾ കോളേജിൽ വരുന്നതും അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനോട് അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നതും ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സിനും പ്രിൻസിപ്പാളിനും ഒന്നും ഇഷ്ടമാകില്ല വെറുതെ എന്തിനാ ഇനി നീ കൂടി അവരുടെ കണ്ണിലെ കരടാവുന്നത് അപ്പു എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിനും പ്രിൻസിപ്പലിനും മാത്രല്ല ഇഷ്ടമാവാത്തത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കും കൂടിയാ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛന് അതല്ലേ സത്യം ബാളു വേണ്ട അച്ഛാ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരമില്ലാതായപ്പോ അച്ഛൻ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുക അപ്പ ഞാൻ സൈലന്റ് ആവുമല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ പറ്റിയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അകറ്റി നിർത്താൻ മാത്രം എന്ത് തെറ്റ അപ്പു ചെയ്തത് അച്ഛാ അപ്പുന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യമുണ്ട് അപ്പുന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്റെയും കൂടി പ്രശ്നങ്ങളാ അതിൽ ഇനി ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇടപെടും മാളു തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ മുരളിയേട്ടാ എന്താ ഇത് മുരളിയേട്ടാ എന്തിനാ അവളോട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പുനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ പറ്റുമോ അവക്ക് അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മളവരെ വളർത്തിയത് വളർന്നതിന്റെയും വളർത്തിയതിന്റെയും കുഴപ്പങ്ങളാ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പാവത്തിനാരോ നല്ല രീതിയിൽ തേച്ച മട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സങ്കടമാണ് മച്ചു എന്ത് വേണം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട കൊച്ചിന് വല്ലതും വേണോന്ന് അറിയാൻ വന്നതാ ഓഹോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അണ്ണമാര് തരുമോ പിന്നെന്താ തരാലോ മോൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്നാ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പറയട്ടെ പറയട്ടെടാ അളിയ ഇവള് കലിപ്പാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എസ്കേപ്പ് ആവുന്നതാണ് ബുദ്ധി സോറി മെങ്ങളെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ബോർഡൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഏയ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല മോളോട് ഇരുന്നോ ഞങ്ങൾ വിട്ടേക്കാം എന്നാ പിന്നെ 
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്ന് കളറാക്കിയാലോ അതെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചതാ ശരിക്കും ഒന്ന് പൊളിച്ചാലോ നമുക്ക് അതെന്താ തനിക്ക് കമ്പനിക്കാരുമില്ലേ ഇല്ലെന്നേ അതെ ബ്രോസ് ഉള്ള കാര്യം ഞാനങ്ങ് പറയാം ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നാമതൊരു ടേപ്പ് കിട്ടി ആകെ ഡ്രസ് പഠിച്ചിരിക്കായിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആ സെന്റ് ഞാൻ കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പക്കാരൊന്നും അല്ലെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാ കമ്പനിക്ക് വിളിച്ചത് കൂടുന്ന പിന്നെന്താ ഞങ്ങൾ റെഡി അല്ല തേച്ചിട്ട് പോയതിന്റെ സങ്കടം മാറാൻ നമുക്ക് ബാറി കയറി ഓരോ തണുത്ത നാരങ്ങവെള്ള അങ്ങ് പൂശിയാലോ പിന്നെന്താ ഞാൻ റെഡി പക്ഷെ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ അത് സമ്മതിച്ചാലേ ഞാനുള്ളൂ എന്ത് കണ്ടീഷൻ നോ ബോഡി ടച്ചിങ്സ് പിന്നെ തീരെ അങ്ങ് കൂതരയാവരുത് എന്നു വെച്ച് ചാളു ഓടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സമ്മതാണോ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ അണ്ണമാര് വണ്ടിയെടുക്ക് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തോളാം ഹലോ എന്താ ഗീത വി പി എവിടെയാ ഇപ്പോ ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നോണ്ടിരിക്കാ താനെന്താ വിളിച്ചത് അപ്പോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല രാവിലെ മാളുമായിട്ട് പോയതാ ഇവിടുന്ന് സമയം അഞ്ചര കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ അവരെത്തും താൻ വറിയിടാവണ്ട അതല്ല വി പി മാളു വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പു മാത്രമേ വരാനുള്ളൂ അതെന്താ അപ്പു എവിടെ പോയെന്ന് താൻ മാളിനോട് ചോദിച്ചില്ലേ മാളുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവക്ക് വേറെ എവിടെ പോകാനുണ്ട് മാളുവിനോട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പക്ഷെ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് അവളിങ്ങ് വന്നില്ലല്ലോ എനിക്കെന്തോ ആകെ പേടിയാവുന്നു വീട്ടിൽ താൻ വിഷമിക്കാതെ അപ്പു ചിലപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പോയതായിരിക്കും എന്നാലും ഇത്രയും നേരമായിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ പേടിക്കണ്ടെന്നേ അവള് വന്നോളും ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എത്തിയ എന്നെ വിളിക്കണം ശരി ശരി ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചിനും ദൈവാധീനം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വേലിയാട്ടത്തിന് അവളും പെട്ടേനെ ഈശ്വരനായിട്ടാ ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നിച്ചത് ഇനി ഒരു കാരണവശാലും അതുമായിട്ട് ഒരടുപ്പത്തിൽ നിന്നേക്കരുതെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പു ഇതുവരെ വന്നില്ലെന്ന് ആരാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഗീതേച്ചി വിളിച്ചിരുന്നു ആദ്യം വിളിച്ചത് ആൾ ഇവിടെയുണ്ടോന്ന് അറിയാനായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നു പാവം ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുക ഗീതേച്ചി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കും മുരളിയേട്ടാ എന്തിനെ നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാ ചുതി നമ്മളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അഥവാ വിളിച്ചാലും മുരളി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞ മട്ട് കാണിക്കണ്ട എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പോയി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അവളെ ഞാൻ ഈ വിവരം എന്തായാലും മുരളിയേട്ടനോട് പറയുന്ന ഗീതേച്ചിക്ക് അറിയാം അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു മര്യാദയില്ലേ അപ്പു നമ്മുടെ കൂടെ കുട്ടിയല്ലേ
വി പി വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അതെ ഇനി ഇപ്പൊ ആരും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ നിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാ അവര് വിളിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ടെന്നേ എവിടെയെങ്കിലും കറകി തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുമായിരിക്കും വിശന്ന് വയറ് കായുമ്പോഴേ ഇങ്ങ് തിരിച്ചു വന്നോളൂ ഈ അപ്പുവിന് ഇത് എന്താ പറ്റിയത് അവക്കെന്തോ കാര്യമായ പ്രശ്നമുണ്ട് മുരളിയേട്ടാ അപ്പു ഇതുവരെ വന്നില്ലെന്ന് മാളു പറഞ്ഞോ ഗീത ചേച്ചി അവളെ ആദ്യം വിളിച്ചത് അന്നേരം മുതൽ പാവം ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക അപ്പു ഞാൻ അന്വേഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതാ ഞാൻ ഒരു വിധം പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചിരുത്തിയേക്കുക എന്നാലും ഗീതാന്റെ അവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ ഞാനിന്ന് ചെന്ന ആന്റിക്ക് ഒരു സമാധാനം ആവുമല്ലോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിനുവേണ്ടി നേരം വൈകിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നീ അങ്ങോട്ട് എന്നാ ഗീതാന്റിയുടെ സങ്കടവും ടെൻഷനും ഒക്കെ കൂടുകയുള്ളൂ അപ്പുന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാലോ മോളെ നീ വീണ്ടും കോളേജിൽ പോയി തുടങ്ങിയതൊന്നും അവക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നോടുള്ള പിണക്കവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ മനപൂർവ്വം എവിടെയെങ്കിലും ചുറ്റിക്കറങ്ങി നിൽക്കുമായിരിക്കും നീ വിളിക്കുമെന്നും സോറി പറയുമെന്നും ഒക്കെ അവക്കറിയാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവള് മൊബൈലിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ അവളുടെ പ്രശ്നം പറ എന്താ അപ്പുവിന്റെ പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഭീകര പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുള്ള ലെവലിലാണല്ലോ നിന്റെ സംസാരം പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് എല്ലാവരോടും തുറന്നു പറയണം അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടം കാണിച്ച് എല്ലാവരെയും ഫൂളാക്കിയല്ല വേണ്ടത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് എല്ലാവരോടും തുറന്നു പറയണം അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടം കാണിച്ച് എല്ലാവരെയും ഫൂളാക്കിയല്ല വേണ്ടത് ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അപ്പു കാണിക്കുന്ന ഈ തോന്നിവാസങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെയുള്ള ആർക്കും ഉത്തരം പറയാനാവില്ല ആരും അവളെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടുന്ന് പോവുകയില്ല അതിനിനി ആർക്ക് എന്ത് പരിഭവം പിണക്കവും തോന്നിയാലും സാരമില്ല കേട്ടല്ലോ അല്ലേലും നമ്മൾ അവളെ എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ദേ അവളുടെ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയല്ലേ നീയും നല്ലത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വകതിരിവ് അവക്കെന്താ ഇല്ലാതെ പോയത് അവനവന്റെ മക്കളെ അനുസരണയോടെ വളർത്തണമെന്ന് ആദ്യം തോന്നേണ്ടത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കാ അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട എന്തു വന്നാലും ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അയന്നില്ലെന്ന് കണ്ട പിന്നെ അവളും നമ്മുടെ വഴിക്ക് വരുമെന്നേ അപ്പു 
ഇവിടെ അവളെ കണ്ടില്ലേ ഇല്ല എന്നിട്ട് വി പി എന്താ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് വേണം അന്വേഷിക്കാവുന്നിടത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പലരെയും വിളിച്ചു ആർക്കും അവളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല മൊബൈലാണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് ഈശ്വര എന്റെ മോള് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി പി എന്ത് ചെയ്യാൻ അവളിങ്ങ് വന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൾ എവിടെയാ എന്താന്നൊന്നും അറിയാതെ 